ஹேவேஸ் அமெரிக்க விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையமான நாசா என்று ஒரு மைல் கல் எட்டியிருக்கு இதற்கு முக்கிய காரணம் போயிங் நிறுவனம் நாசாவுக்கும் போயிங்க்கும் என்ன சம்பந்தம் என்ன அப்படி ஒரு சோதனை பண்ணாங்க அதில் வெற்றி அடைஞ்சிருக்காங்கன்ற கேள்வி உங்களுக்கு வரலாம் அதை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் நாசா இப்போதுக்கு அமெரிக்க ஆஸ்ட்ரனாட்ஸை ஐஎஸ்எஸ் விண்வெளிக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்னா ரஷ்யாவோட சோவிஸ் விண்கலத்தை தான் சார்ந்திருக்காங்க ஸோ கடைசியாக அமெரிக்க மண்ணிலேருந்து ஒரு விண்கலன் வீரர்களை ஐஎஸ்எஸ் கொண்டு போனது ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு தான் அப்போது ஸ்பேஸ் ஷட்டில் வந்து அமெரிக்கா பயன்படுத்திட்டு வந்தாங்க ஸோ அதன் பிறகு அதை பயன்படுத்தல ரிட்டையர் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இப்போ முழுவதும் ரஷ்யாவை நம்பி தான் அமெரிக்கா இருக்காங்க ஸோ ரஷ்யாவோட சோவிஸ் விண்கலத்தில் தான் மேலே போகிறதும் திரும்ப ரிட்டர்ன் வரதும் அப்படின்ட்டு இருக்கு ஸோ நாசா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு ஸ்பேஸ் எக்ஸ் மற்றும் போயிங் நிறுவனத்துக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் டூ பில்லியன் டாலர் அதாவது இந்திய மதிப்பு படி இருபத்தி எட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் கான்ட்ராக்டை கொடுத்தாங்க ஒரு விண்கலனை டிசைன் பண்ணி டெவலப் பண்ணுங்க நம்ம அமெரிக்க வீரர்களை மேலே இருக்கக்கூடிய ஐஎஸ்எஸ் கொண்டு போகும் வகையில் இது இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கான்ட்ராக்டை கொடுத்துருந்தாங்க இதில் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் க்ரூ டிராகன் என்ற ஒரு விண்கலனை உருவாக்கியிருந்தாங்க இந்த போயிங் நிறுவனம் ஸ்டார் லைனர் என்ற ஒரு விண்கலனை உருவாக்கியிருக்காங்க இந்த போயிங் நிறுவனத்தோட சிஎஸ்டி ஹண்ட்ரட் அதாவது க்ரூ ஸ்பேஸ் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஹண்ட்ரட்னு சொல்லக்கூடிய இந்த விண்கலனோட பேட் அபாட் டெஸ்ட் தான் இன்றைக்கி நடந்துச்சு இது அவ்வளோ முக்கியமானு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக முக்கியம்தான் ஒரு ராக்கெட் லான்ச் நடக்கும்போது கடைசி நொடியில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனையை கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா அந்த ராக்கெட்டில் பொறுத்தி இருக்க விண்கலனை மட்டும் செப்பரேட்டாக பிரித்து சேஃபாக லேண்ட் பண்ண வைக்கணும் அதற்காக இந்த பேட் அபோ டெஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக கருதப்படுது ஸோ போயிங் வந்து இதில் பாஸ் ஆகிருக்கு இந்த பேட் அபோ டெஸ்ட் எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னா நியூ மெக்சிகோவில் இருக்க லான்ச் காம்ப்ளெக்ஸ் முப்பத்தி ரெண்டில் சரியாக நம்ம இந்திய நேரப்படி ஏழு மணி நாற்பத்தஞ்சு நிமிடத்தில் இது நடந்திருக்கு இந்த சோதனை எதற்காகனா ஸ்டார் லைனர் விண்கலனில் இருக்க எல்லா சிஸ்டமும் சரியாக செயல்படுதான்றத செக் பண்ணுறதுக்காக தான் முக்கியமாக இருக்காங்க <laughs> மூன்று பேராஷூட் இருந்தாலும் இதில் இருக்க ரெண்டு பேராஷூட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக டிப்ளை பண்ணாலே அதில் இருக்க க்ரூ வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து லேண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அப்படின்ட்டு போயிங் சொல்கிறாங்க இந்த டெஸ்ட் அப்போ ரெண்டு பேராஷூட் வந்து டிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ லான்ச் பண்ண முப்பது செகண்டில் இந்த க்ரூ முடிவிலோட அட்டாச் பண்ணியிருந்த சர்வீஸ் முடிவில் மட்டும் செப்ரேட்டாக பிரிஞ்சு தனியாக போயிடுச்சு அடுத்த முப்பது செகண்டில் இந்த க்ரூ முடிவுக்கு அடிப்பகுதியில் இருந்த ஹீட் ஷீல்டு வந்து செப்ரேட் ஆச்சு ஸோ ஹீட் ஷீல்டு வெளியேறினது பிறகு ஏர்பேக்ஸ் வந்து இன்ஃப்ளேட் ஆச்சு ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய க்ரூக்கு வந்து சேஃபான ஒரு லேண்டிங் வந்து இப்போ கிடச்சிருக்கும் ஸோ இந்த டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் வந்து மொட்டு மொத்தமாக தொண்ணூத்தஞ்சு செகண்ட் தான் எடுத்துக்கிச்சு இந்த பேட் அபோ டெஸ்ட் இக்னிஷியனில் இருந்து அந்த சாஃப்ட் லேண்டிங் வர மொத்தமாகவே வந்து தொண்ணூத்தஞ்சு செகண்ட் தான் ஆச்சு ஸோ போயிங்கோட இந்த சோதனை வெற்றி அடைஞ்சதுனால அடுத்து ஆர்பிட்டல் ஃப்ளைட் டெஸ்ட் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அதில் ஆஸ்ட்ரனர்ஸ் இல்லாமல் வெறும் ஸ்டார் லைனர் மட்டும் ஐஎஸ்எஸ்க்கு அனுப்புவாங்க ஸோ இது எப்போ நடக்க போகுது அப்படின்னா டிசம்பர் மாதம் பதினேழாம் தேதி நடக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஸ்டார் லைனர் ராக்கெட்லேருந்து பிரிஞ்சதுக்கு பிறகு அறுபது மணி நேரம் இது பயணிக்க முடியும் அதே போல் ஐஎஸ்எஸில் இருநூற்றி பத்து நாட்களில் வர டாக் பண்ணியிருக்க முடியும் இதை பத்து முறை வந்து ரீயூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ ஸ்பேஸ் எக்ஸோட அந்த க்ரூ டிராகனும் வந்து ரீயூஸபிள் தான் அதே போல் போயிங் வந்து இதை ரீயூஸ் பண்ணுற மாதிரி வடிவமைச்சிருக்காங்க ஸோ ஸ்பேஸ் எக்ஸ் மற்றும் போயிங் இந்த இரண்டு நிறுவனங்களில் எந்த நிறுவனம் முதல்ல அமெரிக்க விண்வெளி வீரர்களை ஐஎஸ்எஸ்க்கு கொண்டு போகிறாங்க அப்படின்ற ஒரு ஆவல் இருந்துட்டுருக்கு ஸோ இது பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்கள் இருந்தால் கமெண்ட்டில் கொடுங்க மேலும் இது மாதிரியான ஸ்பேஸ் நியூஸ் பேரை சப்ஸ்க